नमस्ते दोस्तों मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है और अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए आपको फ्रेश वीडियोस के इंटीमेशन अपने आप प्राप्त होंगे दोस्तों आज हम इकट्ठा हुए हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने के लिए और वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट तो आपने बहुत बार पढ़ा और सुना होगा दोस्तों और हम सब जानते हैं मैं थोड़ा सा आपको क्विकली दो बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा पहला मेन सवाल कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कब अवेलेबल होगा दूसरा उससे भी मेन सवाल कि कब इनपुट टैक्स क्रेडिट किन किन स्थितियों में उपलब्ध नहीं होगा दोस्तों आप ये समझ लीजिए जीएसटी में सब चीजों का क्रेडिट अवेलेबल है अगर आप सात कंडीशंस पूरी करते हैं तो पहली आपने जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने रिसीव किया है इनवर्ड सप्लाई पर वो बिजनेस यूज के लिए हो या इंटेंडेड टू बी बिजनेस यूज के लिए हो पहला दूसरा आपके पास टैक्स इन एक वैलिड टैक्स इन होना चाहिए तीसरा आपके पास गुड्स और सर्विसेज भी रिसीव हो जानी चाहिए चौथा आपने टैक्स जो है आपके जो सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया हो पांचवी कंडीशन रेसिपियंट जो कि आप हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने वाले आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी हो छठी कंडीशन आपने अपने सप्लायर को टैक्स प्लस कंसिडरेशन की पेमेंट टैक्स इन की डेट से 180 दिन में पेमेंट कर दी हो अगर 180 दिन में पेमेंट नहीं की होगी तो आपको क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा और जब आप 180 दिन के बाद 180 दिन में पेमेंट नहीं की आप क्रेडिट ले चुके हैं रिवर्स कर दीजिए 180 दिन के बाद पेमेंट करते हैं दोबारा क्रेडिट ले लीजिए आपने प्रपोर्शनेट पेमेंट कर दी है मान लीजिए चालीस पेमेंट कर दी है तो चालीस क्रेडिट ले लीजिए सातवीं कंडीशन आखिरी कंडीशन आपको मार्च 18 का क्रेडिट फॉर एग्जांपल मार्च 18 तक का क्रेडिट पूरे नौ महीने में से कभी भी मार्च 18 तक का क्रेडिट सितंबर 18 तक मिल सकता है मतलब जो सितंबर की आप थ्री बी फाइल करेंगे उसमें मार्च 18 तक का क्रेडिट ले सकते हैं अगर आप उसके बाद कोई क्रेडिट लेना चाहते हैं तो वो क्रेडिट लैप्स हो जाएगा मार्च अठारह तक का क्रेडिट सेप्टेम्बर अठारह के बाद लैप्स हो जाएगा ये तो रही बात सिचुएशन की क्रेडिट की एलिजिबिलिटी कब है अगली बात आती है कि कौन कौन से क्रेडिट अवेलेबल नहीं है मैं हमेशा दोस्तों यही बोलता हूं कि सारे क्रेडिट अवेलेबल है प्रोवाइडेड वो सत्रह पांच में ना लिखे हो सत्रह सब सेक्शन पांच सेक्शन सत्रह सब सेक्शन पांच ऑफ सीजीएसटी एक्ट में कुछ सरकम कुछ इनवर्ड सप्लाईज लिखी हैं दोस्तों जिनका क्रेडिट अवेलेबल नहीं है एक एक करके फटाफट उनको पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं सबसे पहला जो लिखा है वो लिखा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हीकल इज नॉट अवेलेबल आप अगर कोई गाड़ी कोई टू व्हीलर थ्री व्हीलर कुछ भी आप खरीदते हैं तो उसका क्रेडिट आपको अवेलेबल नहीं है व्हीकल की डेफिनेशन मोटर व्हीकल एक्ट से ली गई है जिसमें टू व्हीलर थ्री व्हीलर फोर व्हीलर सब इंक्लूडेड है दोस्तों उसके बाद क्या व्हीकल का क्रेडिट कभी अवेलेबल होगा हाँ उन्होंने चार सरकम बताए कि व्हीकल का क्रेडिट अगर इन इन सिचुएशन में आप क्रेडिट लेते हैं तो अवेलेबल होगा पहले तीन इकट्ठे पड़ेंगे दोस्तों इफ यू आर मेकिंग अ टेक्सबल आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सेलिंग सच व्हीकल्स मतलब आप उन्ही व्हीकल्स को बेच रहे हैं तो आपको क्रेडिट मिलेगा इफ यू आर मेकिंग ए टेक्सीबल आउटवर्ड सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स अगर आप उन व्हीकल से पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आपको क्रेडिट मिलेगा अगर आप उन व्हीकल से ट्रेनिंग इंपार्ट कर रहे हैं ड्राइविंग स्कूल चला रहे हैं तो आपको क्रेडिट मिलेगा चौथी सिचुएशन अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहे हैं भले आपकी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है आप अपने गुड्स अपने गोडाउन से अपनी फैक्ट्री से अपने रेसिपिएंट तक भेजते हैं ले जाते हैं तो उन व्हीकल्स का क्रेडिट आपको मिलेगा दोस्तों दूसरी सिचुएशन आप वहां पर कुछ क्लब किए हैं सर्विसेज फूड एंड बेवरेज आउटडोर कैटरिंग उसके बाद है ब्यूटी ट्रीटमेंट कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी और हेल्थ सर्विसेस इन सबको इकट्ठा समझते हैं इन सब का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा फूड एंड बेवरेज आउटडोर कैटरिंग हेल्थ सर्विसेज ब्यूटी ट्रीटमेंट कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी लॉ कहता है कि इनका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा लेकिन यहां पर भी दो सरकम ऐसे बताए हुए हैं जहां पर इनका आपको क्रेडिट मिल जाएगा पहला कि अगर आपने ये सर्विसेज एज इट इज इनवर्ड सप्लाई लिया है फॉर प्रोवाइडिंग आउटवर्ड सप्लाई तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा या फिर आपने ये सर्विसेज ली है एज ए पार्ट ऑफ प्रोवाइडिंग टैक्सेबल कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई 
मान लीजिए आपने फूड एंड बेवरेज की सप्लाई ली है इनवर्ड सप्लाई फॉर प्रोवाइडिंग अ सप्लाई इन विच फूड एंड बेवरेज इज ए कंपोजिट सप्लाई मतलब फूड एंड बेवरेज भी एक एंसलरी सप्लाई है या एक मिक्स्ड सप्लाई है मान लीजिए एडिशनल आप होटल है आपने फूड एंड बेवरेज की फैसिलिटी जो है वो क्योंकि आप फूड एंड बेवरेज प्रोवाइड करना कंपोजिट सप्लाई का हिस्सा है तो जब आपने फूड एंड बेवरेज की सप्लाई इनवर्ड ली है उसके ऊपर जो क्रेडिट है आपको वो मिलेगा आप एक कोचिंग सेंटर हैं आप कोचिंग प्रोवाइड करते हैं सुबह से शाम तक आपने फीस में फूड एंड बेवरेज की चाय नाश्ता हम आपको स्टूडेंट्स को कराएंगे क्योंकि सुबह से 10 से 5 तक वो बैठते हैं तो जो फूड एंड बेवरेज है वो आपने कंपोजिट सप्लाई की तरह अपनी आउटवर्ड सप्लाई में जोड़ा हुआ है तो भी आपको क्रेडिट मिलेगा सिमिलरली रेंट कैप लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस इसका भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा बशर्ते दो कंडीशन है यहां पर या तो आपकी ये आउटवर्ड सप्लाई हो एज इट इज या फिर वही कंपोजिट या मिक्स सप्लाई का हिस्सा बनाकर जैसे कि ट्रेवल एजेंट है ट्रेवल एजेंट ने दिल्ली में किसी टूरिस्ट को कोई सर्विसेज प्रोवाइड की होटल अकोमोडेशन टू एंड फ्रो की टिकट और साथ में साइट सीन भी और साइट सीन के लिए उसने एक रेंट कैब सर्विसेज हायर की फॉर प्रोवाइडिंग अ टेक्सीबल आउटवर्ड सप्लाई इन विच रेंट कैब इज ए कंपोजिट सप्लाई तो उस रेंट कैब की उसको फैसिलिटी का क्रेडिट मिलेगा दूसरी कंडीशन कब क्रेडिट रेंट कैब या लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस का मिल सकता है मान लीजिए सरकार ने नोटिफाई कर दिया आपके लिए कंपल्सरीली कि आप एक माइन है मान लीजिए एग्जांपल है माइन है और कहा कि भी आपके जो एंप्लॉयज है उनकी हेल्थ इंश्योरेंस आपने कंपल्सरीली करवानी है तो जो हेल्थ इंश्योरेंस आपने करवाई अपने एम्प्लॉयज की कंपल्सरीली अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट उसका क्रेडिट आपको मिलना है मान लीजिए आप एक फैक्ट्री हैं और आपको ये कंपलसरीली कहा गया है कि फीमेल एम्प्लॉयज के लिए आपने टू एंड फ्रो कैब देनी है तो रेंट कैब का आपको क्रेडिट मिलेगा दोस्तों अगली सिचुएशन आती है यहां पर कि अगर आपने मान लीजिए मेंबरशिप ऑफ ए क्लब फिटनेस और हेल्थ सर्व सेंटर की ली हुई है तो आपको क्रेडिट उसका नहीं मिलना है अगली सिचुएशन ट्रेवल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉज फॉर लीव ट्रेवल और होम ट्रेवल कंसेशन आपको क्रेडिट दोस्तों नहीं मिलना अगले दो पॉइंट्स है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज से रिलेटेड मान लीजिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज आपने ली विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना ब्लॉक्ड क्रेडिट प्रोवाइडेड बशर्ते दो सर्कमस्टांसिस आपने प्लांट एंड मशीनरी के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली है तो आपको क्रेडिट मिलना है दूसरा आप उन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज की आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं मान लीजिए मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं और मैं सब कॉन्ट्रैक्टर से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज लेता हूं तो जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज एज सब कॉन्ट्रैक्टर से मुझे मिली है मैंने उसके ऊपर जो मैंने क्रेडिट दिया है उसको उसका क्रेडिट मुझे अवेलेबल होगा अगली वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज ऑन योर ओन अकाउंट मान लीजिए आप एक फैक्ट्री बिल्डिंग बना रहे हैं और गुड्स भी खरीद लिए सर्विसेज भी खरीद ली और फिर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन योर ऑन अकाउंट इवन इफ इट इज यूज इन दर्स ऑफ फर्दर इंस ऑफ बिजनेस आपको क्रेडिट नहीं मिलना यहां पर भी एक एक्सेप्शन है और वो है कि अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी के लिए कोई गुड्स और सर्विसेज ली है और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किया है और इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाना है यहां पर समस्या है दो बातें समझने की पहला तो प्लांट एंड मशीनरी का देखिए जी कोई भी ऑपरेटर्स इक्विपमेंट मशीनरी विच इज अटैच टू दी अर्थ और उसके लिए जो स्ट्रक्चरल फाउंडेशन बनेगी जो उसके ऊपर रखा जाएगा वो स्ट्रक्चरल फाउंडेशन को बनाने के लिए जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज आप लेते हैं वो क्रेडिट आपको अवेलेबल है बिकॉज इट इज कैपिटलाइज विद प्लांट ऑफ मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी और अगर आपने मान लीजिए अनदर एग्जांपल आपने कोई जनरेटर इंस्टॉल करना है जिसके लिए आपने जनरेटर रूम कंस्ट्रक्ट कराया उसके लिए आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट इनवर्ड सप्लाई ली उसका क्रेडिट आपको मिल जाना है अगली बात समझने की है कि यहां कंस्ट्रक्शन क्या है कंस्ट्रक्शन का मतलब यहीं पर इसी सेक्शन में डिफाइन है करते कंस्ट्रक्शन इंक्लूड रिकंस्ट्रक्शन रेनोवेशन एडिशन ऑल्ट्रेशन और रिपेयर टू दी एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन टू दी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने कोई रिपेयर कराई कोई एडिशन रिकंस्ट्रक्शन रेनोवेशन कुछ भी कराया और आपने उसको कैपिटलाइज कर दिया टू दी इमूवेबल प्रॉपर्टी वो कंस्ट्रक्शन है अगर कैपिटलाइज नहीं किया तो वो कंस्ट्रक्शन नहीं है इस क्लॉज में नहीं आएगा अगली सिचुएशन कि अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे हैं फ्रॉम कंपोजिशन डीलर जो सेक्शन टेन में डिफाइंड है रजिस्टर्ड है उनका क्रेडिट आपको नहीं मिलना अगर आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है दोस्तों और गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं तो भी आपको क्रेडिट नहीं मिलना लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है और गुड्स इंपोर्ट करते हैं आईजीएसटी पे करते हैं उसका क्रेडिट आपको मिलना है 
अगर अगली सिचुएशन ये है कि अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज पर्सनल यूज के लिए कंज्यूम करते हैं तो आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है दोस्तों अगली सिचुएशन ये है दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग गुड्स लॉस्ट स्टोलन डिस्ट्रॉयड और रिटर्न ऑफ और डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स अगर आपने आपके गुड्स लॉस्ट हो गए डिस्ट्रॉयड हो गए रिटर्न ऑफ कर दिए स्टोलन हो गए या आपने फ्री सैंपल्स के तौर पे या गिफ्ट के तौर पे दे दिए तो जो क्रेडिट आपने लिया हुआ है उसको आपको रिवर्स करना होगा ये क्रेडिट ब्लॉक है आखिरी सिचुएशन इस कैटेगरी में वो ये है कि अगर सेक्शन चौहत्तर में आपने कोई टैक्स पे किया सेक्शन एक या एक में कोई टैक्स पे किया आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलना चौहत्तर में कौन सा है अगर कोई डिटर्मिनेशन हुई है आपकी टैक्स लाइबिलिटी की बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन केस वेन ही फाउंड दैट देर इज ए फ्रॉड और सपरेशन ऑफ फैक्ट उसका क्रेडिट अगर वो टैक्स पे करोगे और तो उसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं है एक और 130 क्या कहते हैं अगर आपके गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के ट्रांसिट के टाइम पर कन्फिस्केट हो जाते हैं और पेनल्टी या टैक्स पे करके रिलीज किए जाते हैं तो जो टैक्स आपने वहां पे किया दोस्तों उसका भी क्रेडिट आपको नहीं मिलना है ये हमने डिस्कस किया दोस्तों वो सरकमस्टांसिस जहां पर आपको क्रेडिट अवेलेबल कब है कौन कौन सी कंडीशन है और कौन सा क्रेडिट अवेलेबल नहीं है मैं रिपीट कर रहा हूं सारे क्रेडिट अवेलेबल है बशर्ते वो सत्रह पांच में ना लिखा हो थैंक यू वेरी मच दोस्तों हमारी इस वीडियो को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच